continuando com esse nosso gostoso bate-papo, né? É, é, nós estávamos falando sobre cultura, Alex, e é uma lembrança também, não é? Porque nós vamos agora com o segundo Sassi, né? Ter um festival de, de poesia, de contos, não é? E do qual você, né? E a Yara vão ser os coordenadores. E eu queria que você nos falasse alguma coisa a respeito. Bom, do, do segundo concurso de contos da LAB e da Prefeitura de Armando dos Bruxos, bom, a gente está trabalhando, está organizando isso, né? Para que seja uma coisa bem, é, bem chamativa para atrair o povo, atrair sobretudo os jovens, os estudantes. A Yara, por exemplo, é, é muito ligada à juventude, então ela se dá muito bem e, e, e se ela, ela, com ela encabeçando para para organizar esse concurso de contos, certamente a gente vai ter um, um, um bom trabalho, uma boa certeza, performance. Né? Acredito que, que a ideia também é fazer com que esse concurso se torne um concurso já de calendário, todos os Sim, anos. Sim, claro. Né? E é aqui que vão que começar a nascer né? os escritores. Justamente é. Dessa é, forma, é, viu, é, Beto, é, a academia que até agora... É, 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 não é bem vista por muita gente, vai começar a ser, ser respeitada, é porque tem atividade. Não compreendem, não é? Não é que não compreendem, as, as, que é, confundem não compreendem, as coisas. É, justamente. Elas, é, as e a partir do momento que eles vão participando, não é? eles vão entendendo mais né? qual que é o objetivo principal da academia, que é de levar a cultura a, a, todas, a todas as pessoas. Temos, fazemos né? esse concurso, com mais, esse, se envolvemos a academia em todas essas outras atividades culturais através da cidade, então vamos provar realmente que nós estamos aqui Justamente. e para que nós vimos. Batalhar aquela, aquelas outras formas que, que estava falando, né? ver para conseguir um, um teatro, uma, uma sala de música, já se, já se viu alguma vez concerto aqui? Eu acho que a gente vai conseguir isso gradativamente, né? à medida do, que a é. gente vai, né? vai, vai trabalhando em cima da cultura, não é? a, até as próprias autoridades vão vendo a necessidade de, desse espaço especial. Eu acredito que as coisas virão sim. Não, e temos que fazer, é, temos que fazer é, não induzir as escolas, sino fazer das escolas cúmplices de todas essas atividades. Né? Que todas as escolas tenham um professor de arte ou um professor de arte dessas atividades, venha a nós para participar, para trocar ideias, para se enriquecer, entendeu? para que haja assim, um entroçamento entre as, os professores ah, e os artistas. Você imaginou, Betty, um artista, por exemplo, é muito supor, a Yara que pinta quadros, vai lá na praça, bota seu cavalete, vem um monte de gente a pintar, entrega papel e pinta em junto comigo, e vão pintando na praça, e todos os outros artistas da cidade fazem a mesma coisa. Todos os domingos, eu tenho certeza que muitos turistas que vão vir aqui a Búzios, ah, que vejam isso, vão se entroçar em essas Bom, coisas. Agora, isso que você falou do... do do envolvimento né, dos professores, isso a gente pôde sentir muito, sabe, Ara? Porque quando a LAB fez o concurso de contos, Sim. nós fomos às escolas conversar com os diretores e tivemos uma receptividade tremenda. Ah, isso é Foi ótimo, ótimo. ótimo. Todo, todos os alunos queriam participar. Não tinha nem é, 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 tanta vaga, nem, nem dava para atender Você a imaginou, todos para né? poder... Foi maravilhoso. Mas você já imaginou fazer um concurso de pintura para mostrar nas praças com alunos das escolas, Nossa, assim como você está fazendo, Yara. como estamos já fazendo de, fazer. de contos? É, vamos fazer isso. É, infelizmente eu passei um ano e pouco fora, foi, foi, não pude trabalhar muito, mas quando eu cheguei a primeira coisa que eu resolvi foi fazer o livro dos anarquistas, porque os Anarquintas foi, foi criado em 2005, né? É. E era assim, quando eu organizei um grupo, fazer um grupo de escritores, João, mas aí, que Deus os escritores? <risos> Onde vamos arranjar os escritores? Vou pensar. Aí ele che... tinha uma livraria, né, que uhum. foi aberta, falei, vamos fazer lá na livraria e tal. Aí eles foram chegando, no princípio era 15. Aí Alex, assim, vamos ver depois. Aí depois de 15 passou para 10, e depois de 10 passou para 8. Mas esses 8 
são os que estão até hoje. Quer dizer, tem seis anos já, nós estamos em 2012, né? Foi feito em 2005, é. né? Então, então tem, tem esse que tempo perseverar, todo. Não é? É, e eu falei, não, vamos, podemos ficar tranquilos, porque quem ficar é porque tem amor à, à literatura. E é amando a literatura que você consegue escrever. Ninguém que é escritor pode não ter amor à leitura, né, os livros, né? Todo escritor tem esse amor dentro dele. Claro. Então, vamos ver como é que fica. É que a leitura aflora a sensibilidade, não é? Do artista, Exato. do escritor. Exato. Nós vamos, então, para o nosso segundo intervalo e continuamos ah, com essa conversa gostosa. Intervalo. 